Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие. Артур Векслер Война 1812 года. Иначе эту войну называли Первой Отечественной войной. За более чем 200 лет по теме этой войны написаны сотни книг и картин, составлены десятки карт, опубликовано тысячи статей, выпущено десятки фильмов и очерков. Казалось бы, что сейчас еще нового можно узнать про эту войну? Однако есть несколько фактов, которые заставили меня провести ревизию архивных материалов. К началу войны столицей России уже сто лет являлся Санкт-Петербург. И в нем находились император, государственный совет, сенат, казначейство, генеральный штаб и прочие органы исполнительной власти в виде различных министерств. Несмотря на то, что руководство страны находилось в Санкт-Петербурге, Наполеон по какой-то причине пошел на Москву. Так с кем же на самом деле воевал Наполеон? С Россией или с какой-то другой страной? Повесть «Война и мир» считается лучшим литературным описанием войны 1812 года. Хотя произведение написано на 57 лет позже этой войны. А автор этого произведения, граф Лев Толстой, родился на 16 лет позже знаменательной даты. Самое интересное, что много картин написано именно по этой повести. Я приведу несколько примеров из книги «События 1812 года» в художественных образах и картинах по роману «Война и мир». Художники, прочитавшие роман, представили некоторый образ, который и изобразили в своих работах. В дальнейшем этот образ производил впечатление документальности изображенных событий. Но так ли все было на самом деле? Также существует ряд исторических документов и карт, которые были выпущены намного позже даты войны. Приведу несколько примеров. Карта театра войны 1812 года. Составил генерального штаба подполковник Полторацкий. Выпущена в Санкт-Петербурге в 1859 году. Имя отчество Полторацкого в документе и в описании не приведено, но среди генералов войны 1812 года действительно есть человек с такой фамилией. Константин Маркович Полторацкий. Дослужился до звания генерал-лейтенанта в пехоте Российской империи. Участник пяти войн, в том числе войны 1812 года. Умер в возрасте 75 лет в 1858 году. А карта составлена человеком с одинаковой фамилией в 1859 году. При этом карта выглядит, как будто ее использовали во время боевых действий. В описании к видео вы сможете найти ссылку на эту карту и можете сами посмотреть карту подробно. Проблема в том, что карта выпущена на год позже смерти единственного человека, участника войны с такой фамилией, который мог составить карту. Как же удобно получается, человек умер, а карта подписана его фамилией. А вот еще один документ. Называется «Описание Отечественной войны 1812 года», сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским Данилевским, с 96 картами и планами. Выпущено в Санкт-Петербурге в 1840 году. Конечно, сейчас это весомый исторический артефакт. Но почему он был выпущен на 28 лет позже войны? Еще одна карта войны 1812 года, которая была выпущена на столетие в 1912 году. И также карту составил военный. Карта составлена генерального штаба полковником Томилиным. План битв при селе Бородино. Издано в Москве в 1824 году. 12 лет – отличный срок, чтобы в подробностях изобразить битву на карте. И еще один документ, называется «Отечественная война 1812, 13 и 14 годов». Так же, как и предыдущие примеры, документ с картами составлен не годы спустя, а в 1911 году, почти на 100 лет позже. И также документ составлен почему-то не историком, а подполковником Тепликовым. Список подобных документов можно продолжать и дальше. Я привел наиболее яркие примеры. Полководец Михаил Илларионович Калинищев-Кутузов впоследствии различными историками и исследователями был обвинен в том, что не пытался поймать врага государства номер один Наполеона, а предоставил ему коридор для ухода за пределы России. 
Появилась даже такая фраза «Строить золотой мост» из фразы, которую использовал сам граф Кутузов. Если вы когда-нибудь разглядывали форму российской и французской армии времен войны 1812 года, то вы наверняка заметили, что здесь существует определенная схожесть. Похожие мундиры, похожие султаны, примечания – это такие кисточки на головных уборах. Конечно, были отличия на гербах, на эполетах и вышивке. Но согласитесь, во время боя вряд ли эти знаки будут разглядывать. Основное отличие, по которой история нам предлагает отличать солдат и офицеров обоих армий – это цвет формы. Синие мундиры – это французы, воевали против зеленых мундиров – это русские. Запомните эти цвета, чуть позже они нам понадобятся. Но был ли цвет формы правилом, по которому солдаты отличали сослуживцев от неприятеля? В книге, которая называется «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», на странице 30 мы видим следующее замечание. Денщиком для вседневного употребления назначено следующее омундирование. Кафтан или мундир суконный, однобортный, в лейбгвардии конном полку темно-синий, в драгунских и егерских полках светло-зеленый, во всех прочих войсках темно-зеленый. Это положение действовало до 1819 года. Более того, можно найти много картин, где Наполеона изображают в зеленом мундире. Получается, что русские денщики по уставу в конном полку носили темно-синий мундир, а Наполеон одевал мундир цвета формы врагов, с кем воевал. Странная получается ситуация. А теперь предлагаю посмотреть эту картину. Здесь изображена атака гусар. Но это не русские гусары, как может показаться, а французские гусары. Русские бесстрашные гусары. Удалец поручик Ржевский. Такой образ нам создали картины, книги и фильмы. В реале отличить русского гусара от французского издали вряд ли смог бы простой обыватель. Правда в том, что и французские, и русские гусары имели расцветки формы синюю, темно-синюю, зеленую, красную, серую и так далее. Что случилось бы, если в бою встретились два полка с расцветкой одного цвета? Почему русские гусарские полки выглядели как часть Великой Наполеоновской армии? Давайте немного остановимся на том, что происходило до войны. В 1807 году император Наполеон и император Александр I заключили Тильзитский мир. Согласно отделу рукописей, где-то в аналах российских библиотек сохранилась переписка Наполеона и императора Александра I, которую они вели в 1811 году. Последнее письмо Наполеон написал Александру I из Москвы 12 сентября 1812 года, после того, как Москва была занята французами. После войны было выпущено десятки книг, где Наполеона называют не иначе, как Антихристом. Неужели Александр I и Наполеон были в настолько близких отношениях, что продолжали переписываться во время боевых действий? Тем более, что история об этом ничего не сообщает. Также в этом документе упоминается воззвание Наполеона и Александра к своим войскам. Выпущенные преступления союзных войск во Францию. Дата не указана, но, насколько мы знаем, союзные войска вступили во Францию только в 1814 году. Читая этот абзац, складывается впечатление, что Наполеон и Александр воевали на одной стороне, и их войска называли союзными. Изначально мысль может показаться дикой, но давайте посмотрим, какие действительно существуют подтверждения того, что это имело место быть. Здесь же в фонде рукописей приводится упоминание о речи к Наполеону от депутатов Могилевской губернии произнесенная в Смоленске на французском языке, неким кавалером Прозором в 1812 году. Нам-то рассказывают, что по Смоленском была жестокая битва, и намного позже об этом нарисовано много картин. Но судя по всему, Смоленск не только не сопротивлялся Наполеону, но также встречал его с речью. Здесь я опять хочу вернуться к карте театра войны подполковника Полторацкого. Несмотря на то, что карта составлена намного позже, в карте есть одна интересная особенность. Согласно легенде на карте, войска стали разделять на русских и французов только после занятия Москвы. До этого войска обозначены одним цветом. И на карте мы действительно видим изображение таких войск. То есть получается, что как минимум до взятия Москвы воевали вместе. На карте полковника Томилина также есть интересная деталь. Здесь стоит печать генерального и главного штаба 
и дата стоит 1811 год. Согласно истории, Наполеон напал на Россию в 1812 году, и нападение это было внезапным. Так почему мы видим карту 1811 года, Санкт-Петербургского генерального штаба, и при этом карта как раз того места, по которой должен был пройти Наполеон? Объяснить это можно только одним способом. В 1811 году Александр I в своей переписке с Наполеоном договорился о нападении, и в Санкт-Петербурге были выпущены карты этого места. Спустя 100 лет эту карту взяли и нарисовали движение войск согласно новой придуманной версии. В 1813 году в Санкт-Петербурге был выпущен памятный альбом с портретами генералов и офицеров участников войны 1812 года. Примечателен тот факт, что надписи на русском дублируются надписями на французском языке. И при этом сопроводительное письмо также написано на французском языке. Казалось бы, после войны с Наполеоном должен происходить подъем патриотизма. Но этого ничего не было. Французский язык не был просто модой. И многие жители Санкт-Петербурга действительно плохо понимали по-русски. Русской цевола. Так называется серия картин, на которых изображены русские мужики, которые лишают себя руки, чтобы не служить во французской армии. На этой картине снизу об этом есть подпись. Но что-то нам история ничего не рассказывает про то, что Наполеон во время своего нашествия производил рекрутинг среди местных простых мужиков. Предположим, что рекрутинг был и многие соглашались служить у французов. Но как бы они понимали команды на французском языке? Ведь изучение французского было привилегией верхнего сословия. На картине мы также видим офицера в зеленом мундире, который носили русские. И также здесь изображен гусар в синих штанах с лампасами. Такую форму также носили русские гусары. Если учесть, что русские и французы воевали на одной стороне, тогда все встает на свои места. Рекрутинг проводили среди простого населения, и новые солдаты попадали в русскоязычные отряды. Гербы войск Наполеона I и Александра I очень похожи по стилистике. Это памятный кубок в честь столетия войны. Но зачем сюда поместили антихриста Наполеона? Или все-таки Наполеон эту войну выиграл? Может быть этот кубок это какое-то досадное недоразумение? На столетний юбилей войны 1812 года в Москве была открыта выставка, которая называлась «В память Отечественной войны 1812 года». В книжке, которая называется «Краткий обзор выставки», есть некоторые описания экспонатов, представленные на ней. На выставке находились фотографии с гигантских портретов императора Александра и Наполеона, сделанных из живых декоративных растений в саду президента Российского общества любителей садоводства. Также здесь написано, что товариществом Бракарь и компания в Москве были выпущены духи одеколон и мыло, которые назывались «Память Наполеона». На других духах пробки флаконов изображают бюсты императора Александра, Наполеона и французского орла. Коробки для флаконов с рельефным изображением фигур императора Александра и Наполеона. Букет Наполеона, духи, одеколон и мыло товарищества Роле в Москве. Пробки флаконов изображают французского орла. Бодло и компания в Москве выпустили дешевое мыло в иллюстрированной обертке. Премией служит портрет Наполеона и краткое описание войны. Также были выпущены вина, шампанское «Наполеон», юбилейное и «Наполеоновское». Наливки доставлены Д.И. Травниковым. На выставке висели две картины, вышитые шелками, крестьянкой, самоучкой на тему «Наполеон на острове Эльбе». Доставлены Лихачевой. Также здесь находились две лампы, одна керосиновая с поставкой из папье-маше, на которой изображен Наполеон и маршал Бертье. Другая электрическая с фигурой сидящего Наполеона, гипсовая доставлено музею Мишиным. Ну что ж, я думаю, здесь достаточно примеров, чтобы убедиться, что Наполеон был сделан антихристом скорее для простого народа. А изображение Наполеона помещали рядом с изображением Александра I в достаточно уважительном виде. Здесь можно провести ближайшую аналогию. Вы можете представить, чтобы на выставке, посвященной годовщине Великой Отечественной войны, вместе с изображением Сталина было также помещено изображение Гитлера. Честно сказать, я даже представить такое не могу. 
Теперь возникает вполне закономерный вопрос. Если русские и французы воевали на одной стороне, то против кого они воевали? На этой картине Джованни Скотти, который был современником войны 1812 года, мы видим изображение вот таких воинов. Обратите внимание на одежду воинов. Это халат и шапка. Все они имеют бороду. А вот на изображениях денщиков, гренадеров и гусар вы бороды не увидите. Им разрешено было иметь только бакенбарды или усы. Обратите внимание на командира, изображенного в центре картины. Мундир также отличается от показанных ранее. В руке он держит жезл – символ княжеской власти. На этой картине, которая называется «Бегство французов из Москвы», мы также видим изображение необычного воина. На этой литографии Яковлева, которая, судя по всему, была сделана с более ранней картины, изображен граф Василий Васильевич Орлов Денисов. На фоне него мы видим ряд неопознанного рода войск. Все войны почему-то держат копья и все имеют бороды. А вот еще одна картина. Называется «Нападение русских на забаррикадированный лагерь под Дрюссой». Обратите внимание, идет бой против людей в одежде разного цвета. Люди вооружены саблями и копьями, а солдаты в синей форме стреляют по ним из огнестрельного оружия. Еще одна интересная картина, которая называется «Прусские уланы и казаки в битве против французской гвардии». Здесь в центре картины слева мы видим изображение французского керосира, который из пистоли стреляет в двух людей. Снизу подписано, что это башкир и казак. Обратите внимание, казак держит копье в руке, а башкир стреляет из лука. Неужели использовали лук в начале 19 века? Что вообще мы знаем про эту войну? И еще одна картина, которая также относится к войне 1812 года. Картина называется «Смерть раненого калмыка». Обратите внимание, также мы видим лук в руке воина. Еще одна картина комикс, которая изображает события войны 1812 года. Обратите внимание, как здесь изображены русские. Они изображены с правой стороны. Что же это за войны изображены на представленных картинах? Кого они напоминают? Предлагаю вернуться к представленной ранее старообрядческой рукописи, которая называется «Повесть о Наполеоне Антихристе». Рукопись эта хранится в отделе рукописей Российской Государственной Библиотеки. И основана эта рукопись на пророчествах. Написано следующее. Основывается пророчество о приходе Антихриста Наполеона, который получит сам, похитит римскую столицу, соберет все орды бесчисленны, столицу южную испровержит и взойдет на трон, и никакие силы его одолеть и не могут. Ток моего догонит войско Моисеева, казаки и рать бродата сокресты, собранная южным царем полчища великих стрельцов верных сынов Отечества, и попрут его и проженут, и вся держава его низвержена будет». Да, действительно показанные войны похожи на стрельцов в одежде 16-17 века. Но неужели стрельцы в этом виде были в начале 19 века? Одна из ключевых тем войны 1812 года – это история с Москвой. Наполеон шел на Москву, но согласно официальной версии, военным советом в Филях было решено оставить Москву без боя. И французские войска вошли в город, который был подожжен. Чтобы укрепить этот образ, известными художниками были нарисованы десятки картин по этой теме. Но все ли было так на самом деле? Картина называется «Триумфальный вход Наполеона в Москву». Перед Наполеоном мы видим отряд солдат в зеленых мундирах. Неужели это были русские солдаты? За всем шествием наблюдает толпа народа. Судя по одежде, здесь не только простолюдины, но и дворяне. Странно, ведь история нам говорит, что большинство людей покинули Москву. И французы вступили в уже пустой город. А вот еще одна картина, на которой изображена горящая Москва. Ничего бы в этой картине не было удивительного, если бы сверху не было надписи, что Москва – это столица России. Хотя, согласно официальной истории, столицей в то время был город Санкт-Петербург. 
Еще одна картина называется «Битва за Москву» или «Битва под Москвой». На заднем плане мы видим город, и также мы видим крепость, и на ней защитники города. То есть, согласно этой картине, получается, что Москва все-таки не была оставлена, а была завоевана. Предлагаю ознакомиться с картиной, которая изображает события с Москвой в 1812 году. Сверху подпись «Выход и пожар Москвы». На первой иллюстрации мы видим битву. Написано, что французы воевали с русскими. Чуть ниже нарисована атака Москвы. Написано, что русские обороняли Москву. Дальше иллюстрация говорит о том, что были залечены все раненые. Справа иллюстрация о том, что французы взяли в плен русских. И нижняя иллюстрация говорит о том, что французы оставили Москву в огне и покинули город. В книге Авинариуса, которая называет «Среди врагов», дневник юноши очевидцы войны 1812 года, которая была выпущена почему-то в 1912 году, приведено изображение медали на взятие Москвы французами. Сверху написано, что эта медаль была изготовлена во славу вступления Великой Армии в Москву. Я решил поискать изображение этой медали в оригинале и действительно я нашел ее во французской национальной библиотеке. К сожалению, здесь есть только одна сторона. Сверху подпись «Вступление в Москву». Если Москва была оставлена и французы вступили в пустой город, то зачем была изготовлена медаль о вступлении в Москву? Интересной деталью на этой медали является изображение куполов, точнее то, что над куполами. Я думаю, каждый согласится, что на христианские кресты это никак не похоже. Так какая религия была в Москве до этого года? В книге, которая называется «Нумизматические памятники Отечественной войны», приведено изображение медали, которая называется «Французский орел на берегах Волги». Написано, эта медаль указывает, что в планах компании входил и поход на Волгу, не осуществившийся по независившим от Наполеона обстоятельствам. Таким образом, это явилось отчеканенной, так сказать, авансом в счет имевших быть событий. На реверсе аллегорическое изображение речного бога Волги, с ужасом убегающий вправо при виде воодруженного на берегу реки древка со значком французских войск. Давайте предположим, что историки правы и Наполеон эту медаль отчеканил авансом. Теперь предлагаю посмотреть другую медаль, называется «Оступление Великой Армии». Этой медалью в последней из французской серии на события 1812 года начинается, собственно говоря, ряд медалей, указывающих на события, связанные с падением Наполеона. На реверсе аллегорическое изображение французской армии в виде воина в античном одеянии, бегущего вправо. Сзади в воздухе летит бог ветров Эоль, держа перед собой мешок с Бореем, богом северного ветра, и выпускающим этот ветер прямо на воина, не имеющего силы ему противостоять. Пустынный ландшафт дополняет эту картину, на фоне которой видны брошенные повозка и пушка, павшая лошадь. Вдали печально стоит дерево без листьев. Таким образом, судя по содержанию медали, французы отступили только благодаря стихиям, что является некоторым утешением для их национального чувства. Если медаль с французским орлом на берегах Волги можно как-то объяснить, то вот эту медаль объяснить никак нельзя. Во-первых, на медали написано, что это был ноябрь 1812 года. Откуда Наполеон мог предугадать, что в ноябре этого года ударят сильные морозы? Более того, в ходе отступления большую часть армии Наполеон потерял. И по сути вся восточная кампания окончилась для него позором. Согласно официальной версии. Так неужели это повод для того, чтобы отчеканить новую медаль? Поэтому предполагаю, что Наполеон все-таки дошел до Волги, завоевав не только царство Московское, но и Казанское. Подойдя вплотную к калмыкам и нагайцам, Таким образом можно объяснить, откуда появились последние на картинах битв войны 1812 года. После этого в ноябре ударили необычные для этого времени морозы, и великой армии пришлось ретироваться. Тем более, что основную задачу они уже выполнили. Медаль называется «Битва Бородинская». На медали мы видим изображение трех римских воинов, которые сомкнулись в схватке. А почему художник изобразил трех воинов, а не двух? Какие три силы участвовали в этой битве? Судя по всему, какое-то основание для этого было. В 1813 и 1814 годах студент крестьянской церкви в Оксфорде Джон Томас Джеймс посетил ряд стран – Германию, Швецию, Россию и Польшу. 
По результатам поездки он написал книгу и нарисовал интересные иллюстрации России. Также он общался с людьми и собирал сведения о текущем положении в России, что происходило во время войны и что происходило до войны. Фрагменты из его книги я сейчас зачитаю. Но это отступление, которое может быть сказано относительно того, что мы слышали, скорее чем то, что мы действительно увидели во время нашей остановки, это лучше вернет к нашей прежней теме и попробует сделать короткое описание города Москва. Главная идея может быть просто сформирована, так как есть, возможно, несколько городов, чьи квадраты представляют более простой план расположения. Древний Кремль и Китай-город расположены в центральной части возвышенности над рекой Москва. И вокруг этих, как ядро, кругов отдельно различимы Белгород, Землянигород и Слобода, помеченные ее линиями роста местами в последовательных участках. Китай-город или город Тартар – Кроме некоторых религиозных построек, содержит в ее пределах публичный обмен или дома торговли. Все они были полностью опустошены огнем, но дух этого места до сих пор остался. Магазины и ларьки и палатки разного вида были возведены среди руин. И главная улица была, даже сейчас, театром суеты и активности. Кремль содержит публичные кабинеты и государственные квартиры. И сюда мы сделали однодневный визит в качестве отправной точки – которая позволила оценить единственный экземпляр древнего великолепия столицы древних князей и царей. Он стоял среди неповрежденного окружения времен пожарища. Но варварское бешенство Наполеона атаковало то, что русское благочестие пощадило бы. И с невообразимой злобой он выделил к опустошению некоторые из прекраснейших частей гордой крепости. Один из безапелляционных указов, который был дан, это взорвать занимаемый им Кремль после его отъезда. Мины были подготовлены, и в 2 часа ночи, в последнюю ночь, когда они оставались, эта ужасная цель была приведена в исполнение. Из-за первых двух взрывов часть стены и одна из башен около реки была уничтожена. А третьего взрыва церковь Святого Николая и четыре замечательных колокола Москвы были взорваны с невероятной силой. В это время возвышенная башня Ивана Великого, первого царя, была разорвана сверху до основания. И пересекая купола, венчающие ее вершину, погрузилась в руины внизу. Четвертый шок был далек от самого страшного. Стены арсенала, которые были выше на 3 ярда в толщину, с частью ворот Святого Николая и несколько смежных башенок, были в одной части взорваны в воздухе. Сотрясение достаточное, чтобы не свергнуть весь город до основания. В этой же книге на странице 39 приведено следующее описание, которое, возможно, говорит об экономической причине войны. В течение лета 1812 года Агенты еврейского дома в Ротенберге собирали золотые монеты и слитки, которые они могли закупить за любую цену в каждом квартале и отправляли это все в Россию. Бонапарт затем пошел на Москву. Тревога была в высочайшем пике и золото покупалось боязливыми людьми, бездумным рвением и алчностью. Было сказано о том, что было реализовано за транзакцию с прибылью 20%. Ранее я уже упоминал, что Наполеон, находясь в Москве, написал письмо Александру Первому. Думаю, сейчас самое время прочитать это письмо. Россия, Государственная коллегия иностранных дел, канцелярия. Письмо Наполеона Первого Александру Первому о пожаре в Москве 20 сентября 1812 года. Написано от руки на французском языке. Милостивый государь, брат мой. Нет больше прекрасного, гордого города Москвы. Растопчен поджог его. Я начал войну против вашего величества без злобы. Одна записка от вас перед или после последней баталии остановила бы мое шествие. И я на самом деле хотел бы пожертвовать вам преимуществом первым войти в Москву. Если ваше величество хранит еще какую-то часть тех былых чувств, вы благосклонно примите это письмо. Тем не менее... Вы можете быть мне только признательным за то, что я отдаю себе отчет в том, что происходит в Москве. Посему, милостивый государь, брат мой, молю Бога, чтобы он защитил ваше величество и берег под своей святой и достойной защитой. Ну что ж, теперь у двух полководцев действительно был повод рассориться. Наполеон прямо говорит о том, что дал бы право Александру Первому войти в Москву. Представляю вам французскую карту театра боевых действий войны 1812 года Франции и России. Оригинал карты находится во Французской национальной библиотеке. Представленная на этой карте европейская часть территории России разделена на две части. 
на московскую Россию или российскую Московию и на московскую Тартарию. По крайней мере, об этом говорят две самые крупные надписи. Сама Россия разделена на области, но примечателен тот факт, что некоторые области обозначены как губернии или правления. Например, тут мы видим Архангельскую губернию, Новгородскую губернию, Смоленскую, Белгородскую, Киевскую и Воронежскую губернии. Остальные области помечены как герцогство или царство. Например, в центральной части мы видим Московское, Ростовское, Суздальское и Владимирские царства. Отдельным цветом обозначено царство Казанское. Также тут обозначены царства, которые, согласно официальной версии, перестали существовать еще в XVI веке. Тут находятся такие царства, как Сибирское, Булгарское и Астраханское. Причем, судя по карте, эти территории вообще стоят особняком и не входят в состав России. Сложно поверить, что эта карта начала XIX века. Таким образом, Россия на этой карте не выглядит чем-то единым. Карта противоречит официальной версии истории и вполне подтверждает версию о том, что российская Московия воевала с московской Тартарией. В книге «Описание войны 1813 года», о которой я уже упоминал, приведена следующая цитата Александра I. «Война 1812 года есть последняя война за независимость государств. Надлежит погибнуть или победить». Высказывание на самом деле достаточно странное. В 1812 году Наполеон напал на Россию, грозясь захватить всю страну. Так о какой независимости идет речь? И почему говорится о государствах, а не об одной стране? Еще одна страница войны 1812 года, которая не сильно упоминается официальной историей, это народное ополчение. В картинах известных художников, которые рисовали войну 1812 года, почему-то почти нет изображений народного ополчения. Тем не менее, народное ополчение было собрано в самых разных областях, и в одном только московском ополчении было 32 тысячи человек. На этой картине изображен ратник московского ополчения, жертвующий жизнью намерение убить Наполеона, но по ошибке убивает польского полковника. Обратите внимание! Опять мы видим копье, что-то наподобие формы, и мы видим, что воин с бородой. В 1812 году война была не только на европейском континенте. В этом же году война была также на североамериканском континенте. И продолжалась эта война до 1815 года. Американские исследователи недоумевают, почему войне в Америке не уделено должного внимания в мировой истории. Приведу некоторые названия книг, которые посвящены этой войне. Война 1812 года. Забытый конфликт. Война 1812. Конфликт за континент. 1812. Война с Америкой. Интересен тот факт, что согласно официальной версии считается, что Франция воевала с Англией, и мы можем увидеть такую же похожую форму, которая отличается только цветом мундира. В этой войне также принимали участие индейцы. Если учесть изображение правителя Флориды начала 18 века, который я приводил ранее и который выглядел вполне по-европейски, можно прийти к выводу, что события, возможно, обстояли не так, как написано в официальной версии. И европейцы, завоевавшие североамериканский континент, решили умолчать об истинном положении дел в этой войне. Однако однозначно можно сделать вывод, что война 1812 года была по сути мировой войной. Война 1812 года просто наполнена масонской символикой. Глаз в парящей пирамиде – символ всевидящего ока. Этот символ мы можем увидеть не только на медалях, но и в архитектуре. Фраза, которая встречается на медалях «Не нам, не нам, а имени твоему» намекает на инициаторов этой войны. На этой картине из выставки 1812 года мы видим аллегорическое изображение Наполеона. Сверху та же парящая и светящаяся пирамида с глазом посередине. Чуть ниже изображен знак, очень похожий на символ Александра I. На этот знак водружена корона. Под знаком изображен двуглавый орел, это символ Российской империи. Орел сидит на плечах у Наполеона, который изображен как римский воин. Обратите внимание, что Наполеон изображен достаточно достойно, несмотря на то, что он находится внизу иерархии. Казалось бы, какое отношение Наполеон имеет к Риму? А самое непосредственное, 
На другой картине Наполеон подписан как король римский. Священная Римская империя просуществовала до начала XIX века. И после того, как стало понятно, что Восточная империя уже не представляет особой угрозы, Римская империя была распущена. В XIX веке героем юмористических спектаклей и комиксов был Тартарин. Везде он изображался глупым и незаслуженно получившим награды и заслуги. Также его изображали солдатом войны 1812 года. Таким образом, война, которая началась в 1812 году, по сути была войной двух миров. Западного мира, который представляла Римская империя, и Восточного мира, мира Ведического и Азиатского. 